và nó chào chúc cha quý cha quý sư cùng các bạn đến thăm giáo lý và chúc cả các bạn This is the catechism of uh, the second level. They are prepared, preparing children for the foundation. So they are very happy to have you here. And it's in the church of 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 các anh chị giáo viên viên là những người giáo dân trong giáo xứ được đào tạo, được huấn luyện trở thành những giáo viên viên và giúp cho các em thiếu nhi trong công việc học giáo lý và sư phạm. Those sisters here, they belong to the congregation of Lover of Cross. They are the same whole congregation with those sisters who serve us our lunch. This uh, today, uh, and uh, those catechists, they are educated to become a catechist in uh, the program of the diocese to help the children have enough knowledge to receive confirmation. Um, we are here to have a chance to dialogue. Does the work get up? I'm sorry. To, to talk together, to talk to each other. So uh, please let us uh, say like that. Um, we saw Father, Mr. You two questions first, and then. Uh, Father uh, Joseph and any uh, of the candidates will give their answer. And uh, after that, they may, maybe they will, be, will have some questions for you for also. So, Mr. and Mr. and Mr. How we begin? I am Bishop Francis, not Pope Francis. <laughs> the Catholic bishops of the Philippines have different Episcopal Commission, and one of the commissions is the head chair Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. What I like to ask you is, how many years does it take for you to become a catechist? Tôi là một giám, tôi là giám mục Francisco, tôi không phải là giáo hoàng Francisco. Ở Philippines thì mỗi giám mục có một cái phần vụ ở trong hội đồng giám mục. Ngài nắm giữ cái phần vụ của ủy ban giáo lý thông tin của giáo phận của của tất cả hội đồng giám mục vì vì ngài có một câu hỏi đặt ra cho quý cha cũng như quý anh chị em giáo lý viên ở đây đó là mất bao lâu để học trở thành một giáo lý viên? Sau khi các cha các cha sau khi các em tốt nghiệp và 11 năm học giáo lý của thương nhi 10 năm học giáo lý chương trình chương trình giáo lý học ơn của giáo thất xuân lộc các em được đào tạo trong 2 năm để trở thành giáo lý viên cấp 1 rồi à, 2 năm tiếp theo lên một cấp lên cấp 2 và lên cấp phận trong chương trình 3 năm là trở thành giáo lý viên cấp 3 còn lấy ví dụ ở trong đây có một em là giáo lý viên cấp 1 có một em là giáo lý viên cấp 2 và có nhiều người là giáo lý viên cấp 3 vậy thì trong học Oh. All of the deputies have to uh, finish the program for children. That's called adapted them 10 years. 10 years. 10 years. Finish the, 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 the program for children as added children, children. So they have to have the, they have to have a certificate of the last level. Yes. Then 
they have to study in Tunisia to become the first level catechist. And then to other years for the second class, second level catechist, and three years for the, 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 the third level. We have just three, three levels of catechist. First level catechist, second level catechist, and first level catechist. In my uh, knowledge, uh, the first level catechist will prepare in their own parishes. The second catechist will repair in the, the diary. Diary that the group of parish, neighbor parish, the group of the parishes. And the third level catechists uh, are repaired by the program of the diocese. So there is no one school of catechists where they will take all the levels. So different level parish, vicariate, and sciences. Because in the Philippines, we have schools for those who like to be catechists. In the Philippines, if you like to be a catechist, you can go to a school. And there is a center, usually in a region, for example, I think Mindanao is a center or whatever, to solve. So they send the catechist to just one center to study, not in the parish, not in the diocese. But it is more of a regional center for different dioceses. Tôi cho cùng nói rằng là ở Philippines đó, để muốn trở thành một giáo lý viên thì người ta phải đến một cái trung tâm để đào luyện giáo lý viên. Tức là trong cả một cái khu vực thì có một cái trung tâm đào luyện giáo lý viên thôi. Để mỗi người mỗi ai đến đấy được đào luyện thì sẽ trở thành giáo lý viên trong cái khu vực đấy. Chứ không phải chúng ta là cấp một thì đào tạo giáo sứ, cấp hai đào tạo giáo hạt và cấp ba đào tạo giáo phận. Yes, there is difference between us. Question. For the catechist, do you experience naughty students? How do you handle them? Naughty students. Naughty students, those who are struggling with the social justice system. Sorry, that's not necessarily stupid. Those who do not listen when teacher teaches. Snowboard. 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 À, thưa cha, thì uh, trong cái uh, dạy chung, uh, chúng con thấy là trong một uh, trong em thì cũng có khoảng chừng uh, một số ít là khoảng 10 em uh, rất là vững vững và ngang bướm thì uh, chúng con có những cái cách uh, là uh, chúng con tìm hiểu là em đó là ở trong cái hoàn cảnh nào À, trong cái đời sống gia đình ra sao thì chúng con sẽ à, sẽ tìm hiểu thêm và chúng con hướng dẫn thêm bằng cách bằng đời sống của mình thì à, coi em đó họ cần cái gì gì có thể là trong cái đời sống là cha mẹ ly dị thì là em đó sẽ là là sẽ ngang bước và không à, không biết vâng lời và rất là đặc biệt rất là đặc biệt do đó là trong cái hoàn cảnh đó thì chúng con đó là sẽ tìm cách gần gũi em đó và hướng dẫn em đó và coi như là có thể giúp đỡ cho em đó bằng chút ít vật chất và tinh thần để em nó hướng dẫn cho em đó đi gần về Chúa Chúa để hoán đổi cho em đó. <cười> In one 
100 children among among 100 children maybe there are 10 10 of them are still stubborn less stubborn stubborn and uh, hard head <laughs> uh, stick neck <laughs> Uh, so it happened all the time, and uh, on her opinion, first thing she should do that she uh, we, uh, she she try to know what made them uh, have that contact. Maybe because of uh, their family status. It's sometimes. Uh, sometimes their parents divorced. Yeah. So uh, the catechist will get uh, close contact to the children to know them personally. Sometimes they help the children with material support. And most of the cases they need spiritual support and they offer their support to the children. In my knowledge when I was here, there, there are some classes for those kind of children in reality, there are some that kind of classes, classes for special children. But uh, Father Joseph said that uh, they don't do that work, the special class for that class, to uh, avoid cause the uh, it, flex, what complex, is that right? The complex. To the children. They, they consider them as normal class, but they choose, they pick the children, the best of children go into that class, <laughs> but the name of the class is still a normal class. In that case, is it not better to teach also the parents? There is a, a way of uh, teaching them uh, how to be better parents? Um, theo ý của Đức Giám Mục đó thì uh, cái cách tốt đó, đó là dạy cho các cha mẹ trở thành các bậc cha mẹ tốt hơn. Thì ở đây có cái uh, hoạt động này như vậy. À, từ cái cha và cái cha thì uh, Hiện ở giáo sứ chúng con thì chỉ có gặp gỡ phụ huynh vào một vài dịp đặc biệt phụ huynh của các em học thứ nhi một vài dịp đặc biệt mà thôi còn cháu phận thì có chương trình tư vấn về hôn nhân gia đình rồi có những cái sinh hoạt cho dành riêng cho các cha trưởng hiện mẫu để trả cho những cái phận um, the priest who is chair of catechism, they have a, a few, few, time, few uh, times to meet the, the parents in the years. But in the diocese, we have a program of counseling, counseling program for parents. They have some office in the diocese, in the bishop house, and uh, somewhere else in the fire area. So if the parents have the problem, they can con contact to those office to get the counseling. Um, and generally, in each parish, in the under the instruction of the diocese, they have a program for uh, the group of the mothers and the group of the fathers in each parish. As in the the parish we were this evening, the. Representative, they are the representative of the group of the mother or the group of the fathers, and they have their activity to help them to be good parents. Any question? 
basically in the Philippines we have two types of catechists, uh, volunteer catechists and professional catechists. Is it the same thing here? Um, thông thường mà nói thì uh, Philippines hoặc là nơi nước khác có hai thành phần giáo lý viên khác nhau. Một thành phần giáo lý viên là tự nguyện và một thành phần giáo lý viên là chuyên nghiệp. Vậy thì ở đây có như vậy không? Dạ thưa Đức Cha và Quý Cha, ở bên uh, Việt Nam chúng con, đặc biệt là giáo phận và giáo sư chúng con, hoàn toàn giáo lý viên là, là tự nguyện hết. À, họ có công an việc làm, có nghề kỳ riêng và gia đình họ Sau đó họ dành thời gian giúp cho giáo sư Dạy thông tin cho giáo sư gì? Generally, all catechists in this diocese are volunteers yeah. And uh, they have their own career They spend time for their uh, jobs at home and their, their, their office And they They, they, they spend their free time to come here to teach children. You mentioned a while ago that there are levels of training in tactics. Uh, the parish level, yes, the denying yes. and the type system level. In the, in the parish level, uh, they have the ongoing formation, then how often? Ongoing formation, then how often? How often? Chúng ta có ba cấp giáo lý viên, giáo lý viên của giáo sư cấp, đó là giáo viên cấp 1, giáo lý viên cấp 2 của giáo hạt và giáo lý viên giáo phật cấp 3. Vậy thì uh, giáo lý viên cấp 1 và các loại 